Intelligenza artificiale spiegata semplice A cura di Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore Contatto Pasquale, ci siamo, come stai? <ride> Mamma mia, guarda qui che bello Per chi ci ascolta non può vedere la nostra felpa, ma è bellissimo eh? Ecco qua Abbiamo fatto le felpe, ragazzi, abbiamo fatto le felpe, che poi in realtà sono nere, come le t-shirt, però <ride> sai, per, per l'inverno, insomma, stare in felpe è sempre... Ma bello. quanto li abbiamo aspettate queste felpe? Ben trovati a questa 120 e passesima puntata del nostro podcast, che è nato quasi tra un po' il compleanno, Pasquale, tra un po' arriva il compleanno del nostro podcast. Faremo, eh, faremo la festa, faremo la, fe- la, la festa online. Faremo. Ma quante puntate avete ascoltato del nostro podcast? Fatecelo sapere, noi i nostri contatti sono in giro su Facebook, su LinkedIn, insomma fateci sapere, facciamo una gara, chi ne ha ascoltati di più vince una felpa! <ride> a chi, a chi ci segue da più tempo, a chi ci sopporta da più tempo. Allora, allora partiamo subito perché c'è una grande novità che vogliamo raccontarvi che è l'AI Week, AI Week.it, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale organizzata da noi di intelligenza artificiale spiegata semplice. Se sei un fedelissimo e quindi puoi avere diritto ecco, a vincere questa felpa, hai diritto a vincere questa felpa, probabilmente saprai già che cos'è la AI Week, perché quest'anno siamo alla seconda edizione. L'anno scorso 45 speaker, 5.000 partecipanti, tutta online. E quest'anno quando la faremo, Giacinto? Quest'anno parte dal 10 al 15 maggio, bellissima, perché ci saranno 30 speaker, un premio per i centri di ricerca universitari, un premio per le aziende, insomma tante belle cose, quindi vai subito, veloce, su awick.it, non ti diciamo altro, registrati se vuoi parlare come speaker, piuttosto che se vuoi informazioni, appena i biglietti saranno lì lì pronti per arrivare, quindi fai subito questo passaggio su awick.it. Oggi Pasquale abbiamo tre news veramente molto belle, due delle quali ri, proprio ripescate come se fossero, hanno letto i nostri trend e hanno detto, ah ok, <ride> allora re- <ride> visto che ne hanno parlato realizziamola sta cosa Giacinto, ma non è che ci stiamo prendendo troppo gusto con questa intelligenza artificiale addirittura noi a gennaio abbiamo fatto i trend del 2021 e guarda un po' già due <ride> già due li abbiamo beccati c'è il c'è il è incredibile perché, insomma, allora partiamo subito, vi diamo un indice, perché se si è appassionato di automotive parliamo di Porsche e di un configuratore per la tua Porsche, se uh, sei appassionato uh, e, se, e c- stai dietro la parte regolamentare, occhio perché sono in arrivo delle regole incredibili da parte dell'Unione Europea e se sei appassionato di calcio resta qui perché l'intelligenza artificiale ti dirà infine chi vincerà lo scudetto. La Roma. <ride> non tirare i piedi allora partiamo subito Pasquale di, ga- di gran carriera, di gran corsa con i motori alla massima velocità perché parliamo di Porsche e di questo suo configuratore che è quello che noi raccontiamo come primo trend del mondo dell'e-commerce la possibilità che l'intelligenza artificiale aiuti la vendita di prodotti anche più complessi Tac, ecco qua il configuratore della tua Porsche Dimmi chi sei e ti dirò quale specifica vettura fa parte eh, fa per te. Ora, io chiaramente non me ne vogliono gli amici di Porsche, ma quella che mi dai io mi tengo, perché è pur sempre una Porsche, eh, quindi non vi preoccupate, non ci sono problemi. Però in realtà è molto interessante come, dicevi bene, un configuratore, che in realtà è un consulente robot, lo chiamano così, sulla base di specifiche che l'utente stesso, il cliente stesso dà all'interno di questa uh, applicazione web, di questo portale web di Porsche, ti dà questa raccomandation, quindi è fighissimo perché c'è un'intelligenza artificiale ovviamente dietro e ti fa una, questa configurazione quasi magica e eh sì perché Pasquale ci, c'è un sistema di recommendation un motore appunto di recommendation che utilizza l'intelligenza artificiale all'interno ci sono miliardi di combinazioni possibili il risultato è che nel 90% dei casi le raccomandazioni sono più accurate rispetto a quelle che ti avrebbe dato magari c'è anche un, un venditore della concessionaria Porsche venditori di Porsche attenti perché arriva le AI <ride> che vi aiuterà a vendere più macchine cosa pensavate? infatti infatti ma, ma c'è un'altra novità c'è 
c'è un'altra cosa davvero uh, spettacolare ai miei occhi perché poi uh, diciamolo chi acquista tra l'altro questi prodotti chiamiamoli così no? in senso un po' più generico di, di altissima gamma è anche alla ricerca dell'esclusività no? perché ovviamente se ti fai una Porsche configurata per te di certo non vuoi che te ne passa poi un'altra davanti ed infatti questo uh, algoritmo di raccomandazione ci garantisce nessun utente riceverà gli stessi consigli è bellissimo insomma attenzione perché sta per arrivare in Italia è già disponibile in Germania, in Francia in altri paesi eh, nel mondo in Italia sta per arrivare quindi state lì perché insomma grande novità io non vedo l'ora di giocarci un po' e ce lo passeranno sì, sicuramente sì, per vabbè. primi per te farcelo testare intanto e allora, passiamo <ride> e allora lasci, lasciami dire amici di Porsche in ascolto noi siamo qui volete testare il configuratore eccoci qua siamo pronti poi magari ci scappa la macchinina da questo configuratore va da questo configuratore e allora partiamo, passiamo invece alla seconda news perché qui entriamo nella parte ancora una volta dei nostri sette trend non ci montiamo la testa ma in sostanza era prevedibile che l'Unione Europea mettesse la Commissione Europea mettesse delle regole più precise nel mondo dell'intelligenza artificiale la presidentessa della Commissione e dell'Unione Europea la Ursula von der Leyen ha appena ehm, pronunciato l'intenzione da parte della Commissione di mettere eh, entro aprile del 2021 un nuovo quadro giuridico dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale. Sì, uh, assolutamente interessante anche questa. Poi tra l'altro è, uh, come dire, segue anche un percorso tracciato, l'abbiamo intervistata uh, più volte, um, e abbiamo parlato del libro bianco, non abbiamo intervistato la von der Leyen, sia chiaro, uh, sto... ricordami Joship perché un attimo mi sfugge il nome da tutte le persone che intervistiamo. Eh, e, abbiamo uh... intervistato la Emanuela Girardi. Esatto, esatto, Emanuele Girardi, quindi uh, abbiamo già dato una panoramica sul libro bianco, quindi già uh, ci abbiamo lavorato su questa cosa ed è bello sapere che c'è un'evoluzione a quello che sta succedendo in chiave regolamentare, ma anche perché lo diciamo sempre ragazzi, la tecnologia sta facendo passi da gigante in avanti e ci sta facendo vedere cose che forse fino a qualche mese fa erano fantascienza però è importante anche dare delle regole perché ovviamente poi gli algoritmi eh, fanno un po' quello che, quello che gli diciamo noi ed è importante che noi gli diciamo cose giuste. Etica e regolamentazione, insomma, questo sarà un trend che vedrete molto presente in questo anno, tra l'altro all'interno dei nostri contenuti del nostro palinsesto sulla community, sta per partire a marzo, eh, se ci stai ascoltando in febbraio, insomma, non l'hai ancora visto, ma da marzo parte questa etica AI con Mario Catalano, il prof, che ci racconterà insieme ai suoi ospiti eh, eh, dal dal punto di vista filosofico dell'intelligenza artificiale, quindi se te la sei persa vattela ad ascoltare, oppure stai lì perché a marzo marzo si parte. Allora, andiamo più leggeri perché è un buon lunedì pasquale, le partite si sono completate, insomma non è stato un sabato bello eh, perché (ride) per alcuni, eh, per molti invece lo è stato e insomma qui gli unici unici ad aver pianto in questo weekend sono sono i romanisti, ma detto ciò eh, invece il tema di questa ultima news riportata su Sky Sport è la eh, nuova prospettiva di chi vincerà il campionato di quest'anno. È stato messo in moto un algoritmo di intelligenza artificiale di KPI6, che è un'azienda appunto che monitora il sentiment dei social network, in primis eh, Facebook, Twitter e così via, e a quanto pare eh, i Eh, campioni eh. d'Italia di questo anno saranno, ancora una volta, no? No, 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 non saranno... (ride) Non ancora una volta, perché c'è questa grande, eh, grande galoppata del Milan che al giro di Boa, questa è un'analisi fatta al termine del girone di andata, ah, sì. eh, vede al primo posto poi nel range finale, il, nelle ultime giornate, quindi vincitrice della Serie A di questo anno, il Milan, che prende il 27,5%. 4% dei contenuti uh, pubblicati. pubblicati e certo. cosa vuol dire? Vuol dire che questo algoritmo come fa sta previsione? Non è di certo un tifoso, certo. sicuramente non è un tifoso della squadra di Giacinto altrimenti non sarebbe <ride> finita quinta con 10,5% come dice, come dice bene l'algoritmo <ride> come dice bene l'algoritmo eh? uh, che fa questo algoritmo Giacinto? Prende in considerazione tutto quello che oggi sui social viene come dire, pubblicato, raccontato e anche delle performance. Quindi fa un po' un match no? tra tifosi, un match. 
tra risultati e tra tante variabili e ci dice poi chi vince alla fine la Serie A. Però la cosa che mi fa più, come dire, mi incuriosisce di più è chi arriverà secondo. <ride> Lasciamo stare perché la lotta è ancora aperta. No? Lasciamo stare che la so... è aperta, però eh, sì. il mio la spunta col 27, eh, sì. ma in realtà arriverà seconda la Juventus col 25. E la cosa strana è che stacca di tantissimo l'Inter col <ride> per Stacca. la gioia degli Juventini. Va bene, va bene, ma interisti continuate a lottare perché l'algoritmo no, ha previsto. Va che la parola più diffusa è salutate la capolista, detta dai milanisti, <ride> ma c'è un'altra frase che è questa, ma l'Inter fa paura. Insomma, è tutto da giocare questo campionato, anche gli algoritmi sono alqu- alquanto incerti, saremo a vedere man mano che si va avanti se ci sono degli aggiornamenti in tal senso. Pasquale, aiweek.it è il posto in cui a maggio si parlerà di intelligenza artificiale, in Italia è l'evento online più significativo, in cui si portano i casi d'uso, cioè di come le aziende stanno risolvendo le loro esigenze, stanno migliorando i loro processi grazie all'intelligenza artificiale, alla robot process automation e a tutti i sistemi eh, di automazione presenti all'interno degli algoritmi. E questo può essere molto utile per te che sei un imprenditore che magari ti stai stai cercando di chiederti, scusate, ti stai chiedendo come può l'intelligenza migliorare, l'intelligenza artificiale migliorare il tuo business, fallo subito, vai su aweek.it, registrati perché a breve ci sono delle notizie sui biglietti, sui ticket eh, per partecipare incredibili e non vorrei che tu te le perda. Assolutamente no e io invece faccio eh, una piccola, un piccolo appello a chi l'intelligenza artificiale la fa perché ragazzi chi, noi, la produce. Chi, era, chi la produce esatto noi siamo qui a disposizione con il nostro osservatore lo sapete ve lo stiamo raccontando ma l'AI Week quest'anno è il palcoscenico strepitoso per voi l'anno scorso 45 speaker hanno davvero fatto la differenza non a caso c'erano 5.000 persone poi ad ascoltarli online quindi se fai intelligenza artificiale magari sei una startup e quindi vuoi emergere in un momento tra l'altro che sappiamo un po' particolare con gli eventi ci sono non ci sono si possono fare non si possono fare probabilmente anche il momento giusto per incontrare e ampliare il tuo networking e far conoscere la tua startup se invece sei un'azienda consolidata e beh e allora vai sul sicuro perché ormai l'evento è super consolidato Giacinto, l'invito alla AI Week l'abbiamo fatto, le notizie anche se te, la perdi, se te la perdi, insomma, te la fai raccontare dagli altri, meglio che ci sei, insomma, vai lì e vatti, a, vatti ad inserire già nella waiting list, nella waiting room, visto che parliamo di room ultimamente, <ride> di clubhouse, room, eccetera. Va bene, allora ci vediamo lunedì prossimo noi con il podcast, ancora un'altra puntata, occhio alle AI Academy, tanti ospiti, iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it. Ciao ciao! ciao.